okay, we are back, Midnight Team in Indagine Paranormale e oggi andremo qua dentro. Questo è uno dei bunker, il più grande della batteria dei bunker di Montemoro che noi abbiamo già visitato qualche mese fa, però non avevamo trovato il bunker più grosso. Ci siamo informati meglio e oggi siamo venuti qua per fare un'indagine. Abbiamo già piazzato un po' di strumentazione a terra, però questo ce lo spiega Nicolò, giusto? Dai, Guarda. spiegaci un attimo cosa abbiamo messo allora, qua. Allora, per adesso abbiamo piazzato due telecamere fisse, grandangolari. Faccio vedere. Eh, una è questa. One. <ride> che spara all'entrata del bunker, esattamente ecco. all'entrata. Poi avanzando abbiamo messo um, questo qua, che l'avete già visto, è il sensore di movimento che abbiamo usato nei video precedenti questo poi viene attivato e qua... un po la luce, sì. non si vede. Okay. viene attivato e qualunque cosa entri nel suo campo lo, lo fa suonare ha un suono bello intenso e forte che senti a distanza e poi, e poi abbiamo messo la seconda camera eccola qua sempre fissa, grandangolare che spara invece all'esterno esatto, spara proprio all'esterno del bunker all'esterno del bunker e, e noi un'altra grandissima novità sono questi e sono degli occhiali uh, con una telecamera quindi avremo anche la ripresa esattamente perfetta di, di quello che vedo io in prima persona essendo a capo del gruppo POB fico <ride> e al quale tu hai fatto delle modifiche che però essendo il tecnico è meglio se la spieghi te questa cosa qua okay. <ride> allora in pratica la modifica è stata questa che eh, premetto che non è andata bene al primo colpo infatti quello è il quinto paio d'occhiali che prendo per provare a fare appunto quella modifica la modifica è praticamente trasformare una camera normale in una full spectrum per fare questo bisogna ovviamente togliere degli strati dal sensore in, modo, in maniera che praticamente il sensore veda tutta la gamma di luce possibile e immaginabile che si possa vedere in massimo con una telecamera del genere. I primi ovviamente li ho rotti facendo <ride> questa procedura, però questo paio qui sembra che funzioni. Cioè, dopo un po' ovviamente uno ci batte il naso e poi alla fine ci riesce. Quindi oggi con noi abbiamo Etta. Ciao! Sta carica? Sì. Bene. E... No? Io sono prontissima, non vedo l'ora di entrare. Okay. Oddio, un po' di fu fufa. fufa, di fifa, <ride> di fufa, è talmente tanta che è fufa, non è più fifa. E Marzia, Ciao. il ritorno di Marzia, esatto. dalla colonna, sì, dalla colonna, dalla colonna. colonia <ride> devoto. Oggi è il giorno delle fatere. Vabbè, dalla, dalla colonia, colonia devoto. Dalla colonia direttamente a uno dei bunker più paurosi che ci sono. Vabbè, ma io sono pronta. Sei pronta? Sì, sì, assolutamente. Ok. Qui dentro dobbiamo portare le mascherine, vero? Sì, Nicolai? dobbiamo portare le mascherine perché è pieno di Eternit, quindi ci copriamo la bocca con le mascherine in modo da diminuire il meglio possibile tutte le esalazioni, tutto quello che tiriamo su dalla terra, oltretutto eh, il pavimento, il piano dove metteremo i piedi, c'è fanga, c'è polvere, c'è un un po' di casino dentro e le mascherine qui sono essenziali. Ha detto fanga, vero? Non fanga, ha fango, ha detto fanga, fango, fango, ha detto eh, fanga, ha detto fanga. Ma è colpa Mancavi tua, è colpa tua, fango. è colpa tua. <ride> Questo è colma, è colma tua. Invece Oggi... che colma. Ho detto colma? No, ha detto colma. Cioè, Secondo me è il bunker che ci crea la dislessia. Perché... <ride> Oggi tutte pape, l'abbiamo capito. Dai, ok. Non ti puoi entrare allora, andiamo. Andiamo. Già te lo c'è l'incontrare, poi vai. Attenzione ai piedi. Sì, ovviamente qui ci viene gente. Se ci sono pentolini, pentolini sì, lattine, c'è un po' di tutto. Mutande. Bene. Questo praticamente è il tunnel principale dove è stato il punto d'accesso per, per il cannone, quello che è stato piazzato poi, per i cannoni che sono stati piazzati ai bunker uh. che abbiamo visitato gli episodi scorsi. Che c'è? Eh, 
questo è fatto bene questa cosa qua yeah, quello è proprio il sigillo di Lucifero sì. questo che cos'è? Eh, sembra una torcia tipo sì, vero? Sì. una torcia di quelle antiche mm -hmm. diciamo sì, sì, antiche ma però potrebbe anche essere stato usato per cioè, secondo per me rituale. è usato qualche, per qualche rituale sì mm. Ci siamo Nicolò? Sì, è eh, già partito l'R. Sta captando qualcosa. Qui è pieno di simboli satanici. Sì, infatti. Ragazzi, guardate un po' questo. Non vi ricorda un po' quello che avevamo visto dall'altri bunker? Il disegno, dico. Il disegno di Sì, le scritte sono abbastanza inquietanti tutte. Eh, sì, sì. sì. Direi le di sì. per incontrare, sì, sì, di pieno, eh? tutte le contrarie. Allora qua c'è un una parte dove si sale, ma io esplorerei la parte sotterranea e poi nel caso tornando indietro, che dite? Le saliamo. Sì, saliamo. Sì, sì, saliamo. Sì, Cerchiamo di mantenere una, come si dice, una lotta. Sì, no, ah, non perdiamoci, quello intendevo. Cerchiamo dei punti di riferimento. Comunque ci pensate che tutta questa roba è scavata nel, nel, nella montagna. Nel mondo, nella montagna. Ok, buchi. Occhio. Se posso fare un buco, occhio, qua. Wow. Occhio, eh. Nicolotte, tu che fai verso? Sì, sì, ho fatto io, fa ero, io ero io, ero io. Ragazzi, ci sono i pipistrelli, eh? No. Sì, vabbè, qua è pieno. No, non quindi se senti rumore magari è quello. No, ho sentito... Mm. Ed era lui che si chinava. Okay. Ora ci volano i denti, come al solito. No, senti? Io ho sentito qualcosa sì, adesso. Sì, Sembrava un, un bambino. Lo sbido chiaramente, lo so. Una vocina stridula. Cosa c'era di là, Nicolò? C'è la scaletta che usavano i soldati per uscire, sulle vie di fuga, comunque, o d'entrata. Infatti, in alcuni punti sembra, sembra che sia bruciato. Cioè sembra fuligine questa qua. Beh. Oh. Ho sentito parlare. Qualcuno mi ha sussurrato nel, nel microfono. Non ho capito cosa ha detto però. Cioè sembra fuligine questa qua. Sì. Beh. Oh. Ho sentito parlare. Ma mi ha fatto venire la pelle d'oca. C'è un leggero brusio comunque. Sì, anche io. Sembra vero? A sussurro, ma mi ha proprio parlato del... Io non so perché, ma mi ricorda gli altri sì. bunker, quel sì. brusio che c'era di sottofondo in tutti, in tutti i bunker. Dicevo, Luigi, se non ci munizioni, ci sta che ci fosse la prigione. Eh, Oltre alle novità, sicuramente. Ma lui questo pieno di scritte fatali. La pieno. Come ti senti tu? Io mi di testa da... Così giusto per dire. Mm. Quello tu? Perché? Mm. È nuovo, eh? È recente. Non ci sta niente sopra, magari ci sono un buco. No, 
quello che è preoccupante delle scritte sataniche che sono scritte intelligenti non è il classico 666 con sigilli e tutto